अच्छा मुझे जैसे कि सेंटर फॉर इक्वल राइट्स और डिफरेंट लेवल पे আজকে আপনি নিউ বলুন আপনি কেন এখানে আমরা এটাকে একটা নিউ চ্যাপ্টার ইন ইন্ডিয়া আমরা শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হলো আমাদের প্রাথমিক ধারণা যে ডিসেবিলিটি বলে যে কনসেপ্টটা সেটাকে আমরা রিমুভ করে এবিলিটির পোস্টে আসতে চাইছি সবারই এবিলিটি আছে সেই এবিলিটিটাকে যেমন সাধারণ মানুষের এবিলিটি আছে তাদেরও এবিলিটি আছে তাদের হয়তো বিভিন্ন রকম সাপোর্টের দরকার হতে পারে ফলে সবারই এবিলিটি আছে সেটাকে আগে সমাজে স্টাবলিশ করতে হবে এবং সেই এবিলিটি থেকে স্টাবলিশ করতে গেলে ডিসেবিলিটি যে শব্দটা আছে সেটাকে বাদ দিতে হবে এবং জনমানসী এবিলিটি হবে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকম এবিলিটি থাকে সেটাকে স্টাবলিশ করতে হবে এটাকে আমরা সমাজের মধ্যে সোশ্যাল অ্যাটিটিউড বলে যেটা আছে যে আমরা এভাবেই দেখতে অভ্যস্ত এই অভ্যাসটাকে আমরা পাল্টাতে চাইছি আচ্ছা আমারটা যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছে ওনাটা তো দিব্যাঙ্গ ইউজ করেছে দিব্যাঙ্গ মানে কি কিছু না কিছু যেটা অঙ্গ যে আছে ওটা দিব্য আছে কিছু কিছু করতে পারেই ওটা তো এই নিয়ে আপনি কি বলছেন না এটা আমি যেটা বলি সেটা হলো প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো সঠিকভাবে ভেবেছেন যে এই সমস্ত ভাবনাটা আমরা যেটা ভাবছি তাতে উনি যে ভেবেছেন তাতে আর একটা স্টেপ আমরা এগিয়ে যাচ্ছি যে এদেরকে এভাবেই দেখব না আলাদা নয় আমাদের সমাজের মধ্যেই আমার যেরকম সবাই থাকে আমরা অনেক সময় বলি আমার বাড়িতে না একটা প্রতিবন্ধী ভাই আছে বা বোন আছে আমরা এটা কেন আমার ভাই বোন আছে আমরা সেই শব্দটা কেন ব্যবহার করব হ্যাঁ এই যে শব্দটা এবং মানুষের মধ্যে একজন প্রতিবন্ধী এসে এরকম নয় আমারই সহকর্মী আমারও সহযাত্রী আমারই ভাই আমারই বোন আমার সমাজের তার সঙ্গে আমি একই রকম তার হয়তো চলতে অসুবিধা হয় হতে পারে তো আমি চোট লাগলে তো আমারও চলতে অসুবিধা হতে পারে আমি তো আমার বন্ধু সাপোর্ট নিতে পারি তার বলে আমাকে তো কেউ ডিসেবেল বলবে না ফলে এই যে যখন সাপোর্ট সিস্টেমটা আমরা স্টাবলিশ করব তখন কিন্তু কেউ ডিসেবেল বলে শব্দগুলো থাকবে না ফলে এটার সঙ্গে একটু আমরা ঘোরাতে চাইছি প্রথম হচ্ছে সামাজিক যে মানসিকতা সেটাই ঘোরাতে চাইছি এবিলিটি যেটা সবার মধ্যে যে পণ্য আছে সেটাকে আমরা কেরকম এই ভাবনাটা প্রতিবন্ধী মানে আমি কিছু ভাই তুই তো কেরকম আপনি পাল্টাতে চাইছে মানুষের মাথার মধ্যে যে ভাবনাটা আছে প্রতিবন্ধী মানে সে কিছু পারে না আমরা বলছি না সেও কিছু পারে আমার চলতে অসুবিধা হতে পারে দেখতে অসুবিধা হতে পারে শুনতে অসুবিধা হতে পারে আমি আইকিউ আমার তত স্ট্রং নাও হতে পারে আমি পিছিয়ে থাকতেই পারি সবাই তো ফার্স্ট বয় হয় না কিন্তু তার মধ্যে যেটুকু আছে সেটুকুই আমরা ইনক্লুসিভ এডুকেশনের মধ্য দিয়ে এনশিওর করে আমরা তার তার ভেতরে যে পোটেনশিয়াল এবিলিটি সেটাকে আমরা স্টাবলিশ করতে চাই আচ্ছা আপনি খুব ফাস্ট আমি খুব স্লো আমাদের এখানে যে দুটো আইন হয়েছিল সেখানে আমি প্রথমেই বলছি শিক্ষাটা নিয়ে কিন্তু যেমন ইউএন ম্যান্ডেট বলেছে টু এনশিওর দ্য ইনক্লুসিভ এডুকেশন আমরা বলছি আমরা খুব চেষ্টা করব ইনক্লুসিভ এডুকেশন করার জন্য আইনের দিক থেকে দুটো বেশি ভাড়া গেছে যখন আমি বলবো ইউ হ্যাভ আপনার দায়িত্ব হচ্ছে এটা এনশিওর করা মানে আমার রেসপন্সিবিলিটি দিয়ে গেল আমি যখন বলি চেষ্টা করব চেষ্টা আমি নাও পৌঁছতে পারি ফলে আইনের জায়গায় আমরা লড়াই করতে চাইছি যে আইনের যে কনসেপ্টগুলো আছে সেগুলোকে কনসেপ্টের জায়গায় আরও ক্লিয়ার করতে হবে জুডিশিয়ারি ক্ষেত্রে যেটা আছে এডুকেশন বাদ দিয়ে যেটা বলছি যখন সমাজে যখন মহিলাদের উপর নানা রকম অত্যাচার হচ্ছে আর যে কথা বলতে অসুবিধা হয় পারে না বা চোখে দেখতে পায় না তার পক্ষে যখন আপনি কোর্টে স্টাবলিশ করবেন ট্রায়ালের সময় এভিডেন্সে একটা প্রবলেম হয়ে যাবে স্টাবলিশ করা মুশকিল হয়ে যাবে এই জায়গাটা আমরা আমরা পরবর্তী একটা ওয়ার্কশপ করবো সেটাকে ইনভেস্টিগেশন পুলিশ ফরেন্সিক সায়েন্স জুডিশিয়ারি সবাইকে নিয়ে আমরা একটা ওয়ার্কশপ করবো মার্চের মধ্যেই করব তাতে আমরা সেইগুলোকে হাইলাইট করব যে অ্যাকচুয়ালি জাস্টিস দিতে গেলে এই সিস্টেমের কোনো পরিবর্তন দরকার আছে কিনা বা এভিডেন্স একটা কোনো পরিবর্তন দরকার আছে এই ওয়ার্কশপে কে কে থাকবে আপনার আমরা ফরেন্সিক সায়েন্সকে লাগবো ইনভেস্টিগেট করে পুলিশ তাদেরকে আমরা রাখবো আমরা জুডিশিয়ারিকে রাখবো এই তিনটে মেন থাকবে মিডিয়া সবসময় থাকবে হুম কারণ মিডিয়া ছাড়া চলা যাবে না তো এটা কিনা আমরা ওয়ার্কশপ কারণ সেখানে কিন্তু যখন ট্রায়াল হবে কোর্টে তখন যদি এভিডেন্স ঠিকঠাক না হয় প্রুভ হয় জুডিশিয়ারি কিন্তু সিস্টেম আমাদের যে লিগ্যাল সিস্টেম আছে সেখানে কিন্তু ওটাকে স্টাবলিশ করা খুব মুশকিল হয়ে যায় এই জায়গাটা আমাদের 